डिनामेटर इक ए मैनस् बी इंटू ए प्लस बी लागू का ए स्क्वे मैनस् बी स्क्वे ए स्क्वे मैनस् बी स्क्वे ए स्क्वे मैनस् बी स्क्वे अंत रूट ओवर थ्री ए प्लस एक्स हॉल स्क्वे मैनस् बी स्क्वे अंत टू रूट एक्स हॉल स्क्वे ए स्क्वे मैनस् बी स्क्वे रहा डिनामेटर यह रू मल यह रूम मल्टे सेम इलागे कदा क्वांटी ने ऐसा रासे इंटू इक डिनामेटर एदनल आपरेशन पार्टिसपेट चेयक इंको फैक्टर उ मेन डिनामेटर टू वालू रेषनल इला वे ए मैनस् बी इंटू ए प्लस बी ए स्क्वे मैनस् बी स्क्वे क्वांटी इक अंड न्यूमरेटर अबजर्वे क्वांटी अंड क्वांटी मल्टे अवते फस्ट अंड लास्ट मल्टे अड़ा ए फार्म अभी ए प्लस बी इंटू ए मैनस् बी ए प्लस बी इंटू ए मैनस् बी अंक ए स्क्वे मैनस् बी स्क्वे सो ए स्क्वे मैनस् बी स्क्वे रहा रिमेन क्वांटी एस्ट इज मेन रूट ओवर थ्री ए प्लस एक्स प्लस टू रूट एक्स प्लस टू रूट एक्स स्क्वे स्क्वे रूट कैंसल अक्वे स्क्वे रूट कैंसल अमट एक्सटे टू ए स्क्वे स्क्वे रूट कैंसल अमट एक्सटे टू ए प्लस टू एक्स मैनस थ्री एक्स डिनामेटर ल थ्री ए प्लस एक्स मैनस् फोर एक्स टू स्क्वे अंत फोर रूट एक्स अंटे एक्स इंटू रूट ओवर थ्री ए प्लस एक्स प्लस टू रूट एक्स डिवेड बै रूट ओवर ए प्लस टू एक्स प्लस रूट ओवर थ्री एक्स This is equal to limit extends to a. A two x minus three x is equal to minus x divided by three a minus three x. Okay. And it's the same quantities. Root over three a plus x plus two root x. डिवेड बै डिनामेटर आलोची रूट ओवर ए प्लस टू एक्स प्लस रूट ओवर थ्री एक्स अड़ा कैंसल अमस्ट वन बै थ्री मिगल तो दट इज ईक्वल टू वन बै थ्री इंटू इक रूट लक्स बदल मेरे ए सब्स्यूटी इंक मन अटा लेटी इला चयी ओके इकड़क रूट ओवर ए प्लस टू ए प्लस रूट ओवर थ्री ए सो ई वालू एंत वन बै थ्री इंटू रूट ओवर फोर ए रूट ओवर फोर ए अंत टू रूट ए अच्छे प्लस टू रूट ए हॉल डिवेड बै इकडे रूट थ्री इंटू रूट ए प्लस इकड़क रूट थ्री इंटू रूट ए ओवराल रूट ए काम दीसी मन कैंसल सो टू प्लस टू फोर बै रूट थ्री रूट थ्री टू रूट थ्री अंड टू अंड फोर अगेन कैंसल सो आसर इज टू डिवेड बै थ्री रूट थ्री ओके अर्थम नैक्स्ट क्वेश्चन नैक्स्ट क्वेश्चन इवल्यूट लिमिट एक्सटे टू जीरो क्यूब रूट वन प्लस एक्स मैनस् क्यूब रूट वन मैनस एक्स हॉल डिवेड बै एक्स क्यूब रूट वन प्लस एक्स मैनस् क्यूब रूट 
1 minus x whole divided by x as limit x tends to 0. So, in the end, I express this already in the sum of formula chapter. The end, I will ask 1 plus x whole power 1 third minus 1 minus x whole power 1 third whole divided by Okay. Ikra whole divided by E X ni Manuela Rastana and one plus X minus one minus X. Ila Rasa no Ipudu E denominator Ganaka mirror work out chest akranthos and the observe denominator. One Minus one cancel x minus into minus plus x and I can end the two x was Sunday Kabati into two two x was Nagabati into two Raskar. Sir Botunda children Malinkos are observing Jeptuneno. You can even check on matter. It correct a gather man check che Botunano. You could be minus local energy. E minus plus one minus one cancel x minus into minus x and plus x and two x was to be two and we could uh extra gamma on multiplication two ready on the property cancel it okay so x was to not a e step ni calculate just there you will get the previous step so then only it will be correct so e step correct gravity it accepted if we use a formula, we can use a formula that limit extends to uh, some a x power m minus a power m divided by x power n minus a power n. We the answer is m by n a power m minus n. This is the formula. Mardin low X and Tandi A and Tandi and T. Ekra X and Tenemo one plus X. Chon Ekra denominator logoda alage only. Okay, Ekra Y and Tenemo Y and Tenemo two places low Y and one minus X. It means stronger Namalini Y and one minus X. Yam and Tenemo one third. M and one third, uh, N and of course one. So I put the formula alone, you know, substitute chest. You know, in the limit trials and also let you directly come on a substitute chest. You know, but the okay, well, then X in all way at Lunte Ganaka put one of zero this calling. So, uh, as a small get trials and also let the rational you put them later. Limit extends to zero. M by N, according to the formula, it says M by N. M by n. M means one third. N the value of n is one. So M by n. M by n and one by three by one into sir, a. Hmm? Are yeah. extends to zero, yes, sir. Extends to I mean a on the put a real yes, sir. Extends to atla you would do at least a direct answer was to the money. Abu didn't the chairs and answer only. Adanta, Idanta Chials and Pane Leras, the extends to Y and Te, a particular exbodily Rastam, Ante. A bronze was the cube root one plus Y minus cube root one minus Y whole divided by Y. That is the answer. Zero under Gabati, a problem Eva in the Manaki, Vocal Nenu in that a directive substitute chest at chase there. 0 substitute chest and children cube root 1 plus 0 nothing but 1 
minus cube root 1 minus 0, this one also 1, 1 minus 1 is 0, and the denominator is also 0 because the value of x is 0. So, 0 by 0, we can't estimate this value, functional value. So, we are using limiting techniques. 0 out of 1 is not going to generate out of 1. Okay, m by n, a and a, 1 minus x, whole power m minus n, m minus n and 1 by 3 minus 1, equal to x on the graph 0 by 10, so when you get x involved by on the graph, so take 0, so 1 minus 0, whole power 1 by 3 minus 1, 1 ki power n to na goda 1 ne ga vatti 1 by 3 into 1, 1 by 3 into 1 and 10 to 1 by 3. So answer one by three. Okay, next uh, question. You have no doubts in Tadgumma? No, sir. It got the same question, eh? Chess Kuntoga, Yambadal one by eight each head, same pattern. Yes, sir. Now, answer is in the two by three, I'm not sure. Then two by three, what's in the Uh, two much by n, right? Mr. Two, you could have a continuation on the other uh, continuation on the other could continue. Chay later, okay. Correct chess comma two by three. Okay, yes, sir. Next uh, question, Jetamo. Adjacent. So, 56 adjacent. Yes, 1 minus cos mx and a formula on the 2 sin square mx by 2, 2 sin square nx by 2, m square by n square. Is it? Is it? Is it? Is it? Is it? Idama cos ax minus cos bx by x square. Japan, sir. Okay. Cos ax limit extends to zero. Cos ax minus cos bx divided by x square. So this is equal to limit extends to 0 cos ax minus cos bx and the formula uh, cos c minus cos d formula you say ali. cos d minus cos d and the end of the cos c minus cos d and the minus 2 sin c plus d by 2 into sin c minus d by 2 Minus 2 sin c plus d by 2. And there was the ax plus bx by 2 into sin ax minus bx by 2. Whole divided by x square. If you do x square ni x into x rata, limit extends to 0 minus 2 sin a of uh, a of kadu x common theory. Angle is x common. Theory. x common is 
మనకి కామన్ తీసిన తర్వాత ఏమొస్తుందంటే ఏ ప్లస్ బి బై టూ వస్తుంది సిమిలర్లీ సైన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ ఏ మైనస్ బి బై టూ ఈ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఏం చేస్తారంటే ఒక ఎక్స్ నేమో మరి ఫస్ట్ ఫ్రాక్షన్ కి రాయండి ఒక ఎక్స్ నేమో సెకండ్ ఫ్రాక్షన్ కి రాయండి ఇప్పుడు మనకేమొస్తుంది ఆన్సర్ గా ఇప్పుడు సైన్ పక్కన ఏదైతే ఉందో డినామినేటర్ లో అదే ఉంటే మనకి దాని ఆన్సర్ ఈజీగా వస్తుంది సో లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు జీరో మైనస్ టూ ఇంటూ సైన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ ఏ ప్లస్ బి బై టూ డివైడెడ్ బై ఎక్స్ ఆల్రెడీ ఉంది మనకి ఏం కావాలి సైన్ పక్కన ఏదైతే ఉందో అది కావాలి సైన్ పక్కన ఇంకా ఏముందంటే సైన్ పక్కన ఎక్స్ తో పాటు ఏముందండి ఏ ప్లస్ బి బై టూ అది డినామినేటర్ లో యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఉండాలి అప్పుడు అది వన్ అవుతుంది దీనికోసం మనకి ఏది అవసరమైంది ఎక్స్ట్రాగా ఏ ప్లస్ బి బై టూ అవసరమైంది సో మల్టీప్లైంగ్ అండ్ డివైడింగ్ విత్ ఏ ప్లస్ బి బై టూ నెక్స్ట్ ఇంకా అయిపోలేదు క్వశ్చన్ కంటిన్యూషన్ ఉంది సైన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ ఏ మైనస్ బి బై టూ హోల్ డివైడెడ్ బై ఎక్స్ ఆల్రెడీ దేర్ ఎగ్జిస్ట్ అక్కడ ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉంది మనకి ఎక్స్ట్రా ఏం కావాలంటే ఏ మైనస్ బి బై టూ కావాలి సో మల్టీప్లైంగ్ అండ్ డివైడింగ్ విత్ ఏ మైనస్ బి బై టూ సో చూడండి సైన్ పక్కన ఏదైతే ఉందో డినామినేటర్ లో అదే ఉంటే గనక దాని వాల్యూ వన్ వాల్యూ వన్ సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ టూ ఇదేమో వన్ ఇక్కడ ఇంకేం మిగిలింది ఏ ప్లస్ బి బై టూ తర్వాత సైన్ వాల్యూ ఎంత వన్ తర్వాత ఏం మిగిలింది ఏ మైనస్ బి బై టూ ఇప్పుడు ఒక టూ అను డినామినేటర్ లో టూ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది మైనస్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బి అంటే ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ బై టూ మైనస్ లోపలికి ఇన్వాల్వ్ చేశాను బి స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ బై టూ ఆన్సర్ గా వచ్చు ఓకే b square minus a square by 2 ee chapan sir ha x sin a minus a sin x by x minus a limit extends to a limit extends to a x sin a minus a sin x by x minus a సో దీన్ని ఏం చేస్తారంటే వెరీ వెరీ ఈజియెస్ట్ క్వశ్చన్ ఇది ఇక్కడ మీరు డినామినేటర్ కంటైన్ అయ్యే విధంగా చేయండి అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎక్స్ ఏముంది సైన్ ఏ ఉంది కదా ఎక్స్ సైన్ ఏ కనపడుతుంది మీకు అవునా నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఈ ఎక్స్ సైన్ ఏ ఉంది కదా x sin a same ide as it is x sin a undu kada inka entha raskunte x minus a common ga vastundo chudandi సో ఇక్కడ మనకి కొత్తగా వచ్చినటువంటి టర్మ్స్ మైనస్ ఏ సైన్ ఏ ప్లస్ ఏ సైన్ ఏ ఎందుకు వచ్చినాయండి కొత్తగా ఇవి అంటే ఇక్కడ డినామినేటర్ లో కామన్ తీయటానికి అనుకూలంగా మనమే ప్లాన్ చేసి ఉండాలి ఇది ఒక్కటే ఇక్కడ మీరు తెలుసుకోవాల్సింది మిగతా అంతా ఈజీయే ఈజీ సమ్మేది 
కానీ ఇది ఒక్కటి కొంచెం అర్థమైతే బ్లూలో రాసింది బ్లూలో రాసింది ఏ సైన్ ఎక్సెస్ ఎక్కడ రాసాను ఎక్కడ రాసాను ఏ సైన్ ఏనే కదా మైనస్ ఏ సైన్ మైనస్ అది ఏ సైన్ ఎక్స్ కదా సార్ నీకు చివరి ఉందిగా ఇదిగో ఏ సైన్ ఎక్స్ మధ్యలో రెండు యాడ్ చేసాయి మళ్ళీ దానికి ప్లాన్ ఏం చెబుతున్నాను ఎందులో నువ్వు ప్లాన్ ఏం చెబుతున్నా అంటే కింద డినామినేటర్ రావాలి ఇప్పుడు ఫస్ట్ రెండింటిని అబ్జర్వ్ చేయ నువ్వు మన టార్గెట్ ఇది ఈ ఫస్ట్ రెండింటిలో ఏం కామన్ తీస్తే ఏం వస్తుంది చెప్పు నాకు క్యాన్సిల్ అయిపోయింది కదా కింద అది నేను ప్లాన్ చేస్తాను అంతే ఇంకేం ఆలోచించు బాగా అది ఒక్కటే ప్లాన్ చేయాలి ఆటోమేటిక్ మిగతా సెట్ అయిపోతాయి ఇప్పుడు సైన్ ఏ కామన్ తీసాను ఎంత వచ్చింది ఎక్స్ మైనస్ ఏ డివైడెడ్ బై ఎక్స్ మైనస్ ఏ సపరేట్ చేసేసాను విడగొట్టేసాను ఇక్కడికి ఇప్పుడు ఈ రెండింటిలో ఏం కామన్ తీస్తా మరి ఈ రెండింటిలో ఏ ఏ కామన్ తీస్తే సైన్ ఏ మైనస్ సైన్ ఎక్స్ ఇది అర్థమైందా బై ఎక్స్ మైనస్ ఏ డినామినేటర్ దీనికి కూడా ఉంటుంది లిమిట్ కూడా ఉంటుంది అందుకని బ్రాకెట్లు పెట్టి మొత్తానికి లిమిట్ ఉందని సో ఇక్కడ ఏమైపోయింది ఎక్స్ మైనస్ ఏ ఎక్స్ మైనస్ ఏ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు ఏ జస్ట్ ఇక్కడ సైన్ ఏ మిగిలింది ఎక్స్ ఏమన్నా ఉందా ఎక్స్ లేకపోతే ఇక్కడ మనం చేయాల్సింది ఏం లేదు ఎక్స్ ఉంటేనే ఏ రాయాలి లేకపోతే అవసరం లేదు ఎక్స్ ఉంటేనే ఈ ఏ పని చేస్తుంది లేకపోతే మన ఆన్సర్ ఏం వస్తుంది అంటే అలాగే వచ్చేస్తుంది అది యాస్టీస్ అలాగే వస్తుంది ప్లస్ ఇక్కడ మనం మైనస్ తీసుకుంటే బాగుండేదేమో ప్లస్ తీసుకుంటాం పర్లేదులే ఇప్పుడు మార్చేద్దాం మైనస్ కామన్ తీసా మైనస్ ఏ కామన్ తీస్తే ఎందుకంటే ఇక్కడ మైనస్ ఏ కామన్ తీసాం అనుకో దీన్ని ఎట్లా రాసుకోవచ్చు సైన్ ఎక్స్ మైనస్ సైన్ ఏ రాసుకోవచ్చు అంతేనా హోల్ డివైడెడ్ బై ఎక్స్ మైనస్ ఏ అర్థమైందా సో సైన్ ఏ అని లీవ్ చేసేద్దాం సైన్ ఏ మైనస్ ఏ ఇంటూ లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు ఏ హోల్ డివైడెడ్ బై ఎక్స్ మైనస్ ఏ మా దీని ఫామ్లో చెప్పమ్మా సైన్ సి మైనస్ సైన్ డి టూ కాస్ ఎక్స్ ప్లస్ ఏ బై టూ సైన్ టూ కాస్ ఎక్స్ ప్లస్ ఏ బై టూ ఇంటూ సైన్ ఎక్స్ మైనస్ ఏ బై టూ ఓకే ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే ఈ టూ టర్మ్స్ ని మీరు అబ్జర్వ్ చేయాలి ఏ టూ టర్మ్స్ ని ఇదిగో సైన్ ఈ వాల్యూని సైన్ మనకి సైనే కదా ప్రాబ్లమ్ సైన్ లిమిట్స్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తా అని చెప్పి నేను బై టూ చేసి ఇంటూ టూ చేశాను ఇది అర్థమైందా ఇదిగో చూడండి ఇంతవరకు ఏమవుతుందంటే వన్ అయిపోతుంది ఎందుకంటే సైన్ థీటా బై థీటా ఈజ్ వన్ కాబట్టి సైన్ ఏ మైనస్ ఏ ఎక్స్ ఉన్న చోట ఇంక ఏ రాసేద్దాం సరేనా టూ కాస్ ఏ ప్లస్ ఏ బై టూ ఓకే అది వన్ అయిపోయింది ఇంటూ వన్ హోల్ డివైడెడ్ బై ఈ డినామినేటర్లో కూడా వన్ అయిపోయింది జస్ట్ టూ మిగిలింది ఈ టూ ఈ టూ క్యాన్సిల్ సో నౌ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ ఏ మైనస్ ఏ టూ టూ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది కాస్ టూ ఏ బై టూ 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 క్యాన్సిల్ అగైన్ సో ఆన్సర్ ఈస్ సైన్ ఏ మైనస్ ఏ కాస్ ఏ ఇది ఆన్సర్ ఇది ఒక టూ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే వస్తుంది లేకపోతే ఈ టెక్నిక్స్ అర్థం కావాలి ఏమో చెప్పలేము కొంత సిలబస్ డిలీటెడ్ ఉంది కాబట్టి మనకి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ లేదు కాబట్టి తీసుకొచ్చి పెడితే తీసుకొచ్చి ఇవ్వచ్చు అవకాశం అయితే ఉంది ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి బెస్ట్ ఇందులో కూడా మెన్షన్ చేశాడు కాబట్టి
ఈ క్వశ్చన్ ఓకే లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు జీరో ఈ పవర్ ఎక్స్ మైనస్ చేస్తావా నెక్స్ట్ ఇది ఈ పవర్ ఎక్స్ మైనస్ వన్ బై దాని కింద ఉండాలి ఎక్స్ ఉండాలి ఒక ఎక్స్ తో డివైడ్ చేయి ఒక ఎక్స్ తో మల్టిప్లై చేయి ఎక్స్ స్క్వేర్ బై వన్ మైనస్ కాస్ ఎక్స్ అని వస్తుంది వన్ మైనస్ కాస్ ఎక్స్ అంటే టూ సైన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ బై టూ రాయి సో వన్ అయిపోతుంది ఇది రాషనలైజింగ్ చేసుకోవాలి లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ రూట్ ఓవర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ చేస్తావు ఇది రాషనలైజింగ్ ఇది కూడా సేమేనమ్మా రేషనలైజింగ్ చేసుకుంటే ఆన్సర్ అయిపోతుంది కాకపోతే ఇన్ఫినెట్ లిమిట్స్ ఇవి కొద్దిగా వన్ బై ఎక్స్ అట్లా కామన్ తీసుకుంటూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇది కంటిన్యూటీ కాదు లిమిట్ ఇది ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడు వెరీ ఈజీ ఏం అసలు చాలా డెట్ ఈజీ ఇది ఏమని ఇచ్చాడు డెఫినేషన్ డెఫినేషన్ ఏమి ఇచ్చాడు చెప్పు రబ్ చేసేస్తాను f of x equal to n ta x square f of x is equal to x square eppudu x x less than or equal to 1 less than or equal to 1 next inkoka definition enti 2x minus 1 2x minus 1 eppudu idi x greater than 1 1 ఇప్పుడు లిమిట్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేషన్ చేయమన్నాడు లిమిట్ వాల్యూ ఏం క్యాలిక్యులేషన్ చేయమన్నాడు ఎక్స్టెన్స్ టు వన్ అని చెప్తున్నాడు ఎక్స్టెన్స్ టు వన్ అంటే అర్థం ఏంటంటే లెఫ్ట్ లిమిట్ రైట్ లిమిట్ ఖచ్చితంగా చేయాలి మీరు సో దీనికి ఆన్సర్ ఇట్లా చేయండి ఎల్హెచ్ఎల్ అని పెట్టండి ఎప్పుడెప్పుడు ఎల్హెచ్ఎల్ ఆర్హెచ్ఎల్ చేయాలి అంటే యాక్చువల్లీ అసలు ప్రతి ప్రాబ్లమ్ కి ఎల్హెచ్ఎల్ ఆర్హెచ్ఎల్ చెయ్యాలి లిమిట్స్ లో ఉన్న ప్రతి సమ్ కి చేయాలి ఎల్హెచ్ఎల్ ఆర్హెచ్ఎల్ కానీ మనం చెయ్యం కొన్నిటికి మాత్రమే కంపల్సరీ చెయ్యాలి ఓకే అంటే ఇప్పుడు దాకా మనం చేసినటువంటి అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ కి కూడా ఎల్హెచ్ఎల్ ఆర్హెచ్ఎల్ ప్రకారమే ఆన్సర్ చెప్పాలి కానీ దెర్ ఈస్ నో నీడ్ టు డిస్క్రైబ్ లైక్ దట్ అలా చేయాల్సిన నెసెసరీ లేదు మామూలుగా అయితే చెయ్యాలి బట్ ఇట్ నాట్ నెసెసరీ బట్ సమ్ కేసెస్ సమ్ కేసెస్ అంటే ఏంటండి అవి అంటే ఇదిగో చూడు ఈ టైప్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ అవేంటో కూడా ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తున్నాను మాడ్యులెస్ ఫంక్షన్స్ కి ఖచ్చితంగా మాడ్యులెస్ ఫంక్షన్స్ కి ఖచ్చితంగా ఎల్హెచ్ఎల్ ఆర్హెచ్ఎల్ చెయ్యాలి తర్వాత స్టెప్ ఫంక్షన్స్ ఉంటే గనక ఖచ్చితంగా ఎల్హెచ్ఎల్ ఆర్హెచ్ఎల్ చెయ్యాలి తర్వాత సింపుల్ ఫంక్షన్స్ ఉంటే గనక ఆ సింపుల్ ఫంక్షన్స్ అనేది ఏంటో చెప్తాను దానికి ఎల్హెచ్ఎల్ ఆర్హెచ్ఎల్ చెయ్యాలి తర్వాత ఇదిగోండి ఈ టైప్ దీన్ని ఏమంటారంటే పీస్ వైజ్ డెఫినిషన్ అంటారు ఏమంటారు పీస్ వైజ్ డెఫినిషన్ అంటారు దీన్ని ఇలా ఉండటానికి పీస్ పీస్ గా చేసి ఉంటారు అనమాట పీసెస్ గా విడగొట్టారు అనమాట ఎలాగా టూ పీసెస్ చేశారండి ఇక్కడ టూ పీస్ ఏంటంటే ఒక పీస్ ఏమో ఒక ఇది సపోజ్ రియల్ లైన్ అనుకోండి ఒకటేమో ఒకటి కన్నా తక్కువ ఎలా డిఫైన్ చేశాడు ఈ ఏరియా మొత్తం ఎక్స్ స్క్వేర్ గా మరి ఇటు పక్క నుంచి ఇటు పక్కన ఎట్లా చెప్పాడు ఇటు పక్కన ఎట్లా చెప్పాడంటే ఇటు నుంచి యువతలకి టూ ఎక్స్ మైనస్ వన్ గా డిఫైన్ చేయటం ఇట్లా రెండు రకాలుగా డిఫైన్ చేయటం జరిగింది ఈ సిచ్యువేషన్ లో కూడా మీరు ఏం చేయాలి ఎల్హెచ్ఎల్ ఆర్హెచ్ఎల్ 
కాన్సెప్ట్ ప్రకారమే ఆన్సర్ చెప్పాలి ఫోర్ సిచ్యువేషన్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఏంటి ఏంటి అంటే అవి ఫోర్ సిచ్యువేషన్స్ నెంబర్ వన్ మాడ్యులస్ నెంబర్ టూ స్టెప్ ఫంక్షన్ నెంబర్ త్రీ సింపుల్ ఫంక్షన్ నెంబర్ ఫోర్ పీస్ వైజ్ ఫంక్షన్ ఇవి గనక మీరు క్వశ్చన్స్ లో చూసారనుకోండి కంపల్సరీగా మీరు ఏం వర్కౌట్ చేయాలి ఎల్హెచ్ఎల్ ఆర్హెచ్ఎల్ ప్రకారమే ఆన్సర్ చెప్పాలి మరి మిగతా ప్రాబ్లమ్స్ అవసరం లేదు అవసరం లేదు అంటే మోడ్యులేస్ ఎప్పుడు కనిపించినా మోడ్యులేస్ ఎట్లా కనపడుద్ది మీకు ఇప్పుడు మోడ్ ఎక్స్ లాగా కనపడదు ఒక్కోసారి మోడ్ సైన్ ఎక్స్ లాగా కనపడుద్ది మోడ్యులేస్ ఉందిరా అంటే ఎల్హెచ్ఎల్ ఆర్హెచ్ఎల్ చేయటమే అర్థమైందా ఓకే అది లాగర్థమ్స్ తీసుకొచ్చుకోవచ్చు లేకపోతే సైన్ ఎక్స్ కాస్ ఎక్స్ అని తెచ్చుకోవచ్చు అది ఏ రూపంలో అయినా సరే మోడ్లెస్ గనక ఇన్వాల్వ్ అయినా స్టెప్ ఫంక్షన్ ఇన్వాల్వ్ అయినా సింపుల్ ఫంక్షన్స్ అనేవి చెప్తాను బాక్స్ ఉంటుంది స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ ది అది స్టెప్ ఫంక్షన్ అది వచ్చినా కూడా మనం ఎల్హెచ్ఎల్ ఆర్హెచ్ఎల్ ప్రకారమే ఆన్సర్ చెప్పాలి ఓకే ఈ నాలుగు ఈ ఫోర్ వాల్యూస్ ని గుర్తుపెట్టుకో ఫోర్ టైప్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ ని ఇప్పుడు మనం డీల్ చేస్తుంది పీస్ వైజ్ ఫంక్షన్ ఇప్పుడు ఎల్హెచ్ఎల్ ఆర్హెచ్ఎల్ చేయాలి కాబట్టి ఫస్ట్ ఏ ప్రాబ్లం అయినా ఎల్హెచ్ఎల్ ఆర్హెచ్ఎల్ లో ఇరవై ఇలా రాయాలండి ఎల్హెచ్ఎల్ అని పెట్టి లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు ఇక్కడ కామన్ గా ఒక నెంబర్ కనబడుతుంది అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ కామన్ గా ఒక నెంబర్ ఉంటుంది రెండింటిలో ఉంటుంది ఆ నెంబర్ నే రాయండి లెఫ్ట్ అయితేనేమో వన్ మైనస్ అని పెట్టి పైన పెట్టాలి ఇట్లా పవర్ రాస్తామే మనం టూ స్క్వేర్ త్రీ స్క్వేర్ ఇట్లా రాస్తామే అక్కడ మైనస్ పెట్టాలి మైనస్ పెట్టాలి కొంతమంది ఇలా కూడా రాస్తుంటారు ఇలా మధ్యలో కూడా రాస్తుంటారు నో ప్రాబ్లం టూ మైనస్ టూ మైనస్ అంటే మైనస్ టూ అనుకున్నారు మైనస్ టూ కాదు ఇదిగో ఇది మైనస్ టూ ఇది మైనస్ టూ మైనస్ అనమాట అంటే మైనస్ టూ దగ్గర లెఫ్ట్ లిమిట్ అని అర్థం పవర్ లో మైనస్ పెడితే అర్థం ఏంటి it is called the left value left approaching value left limit left approaching value the meaning ee expression mathematics lo ee expression meaning entante it's a left limit and x is a variable look at here x is a variable it is tending to 1 from left side ante entante ipudu ikkada chudandi 1 ki left side ante manaki left side 1 ki left side kaadu manaki left side idigo itla yeltundanta x వన్ దగ్గరికి వెళ్తుందంట ఇంత దూరంగా కూడా లేదు చాలా దగ్గరగా వచ్చేసింది వన్ కి చాలా దగ్గరగా ఉంది ఎక్కడి నుంచి ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఇది టూ డైమెన్షన్ లే కదా అందుకని లెఫ్ట్ సైడ్ అంటున్నా అదే వన్ ప్లస్ అనుకోండి ఇది కొంచెం చూడండి ఇది ఇదైతే వన్ మైనస్ ఇదైతేనే వన్ ప్లస్ ఇటు నుంచి అప్రోచ్ అవుతుంది ఎక్స్ ఎక్స్ అనేది ఈ సైడ్ నుంచి అప్రోచ్ అవుతుంది రైట్ సైడ్ నుంచి ఆ విషయాన్ని మ్యాథ్స్ లో ఎలా రాస్తారంటే వన్ ప్లస్ అని రాస్తారు వన్ ప్లస్ వన్ ని ఎక్స్ అనే వేరియబుల్ అప్రోచ్ అవుతుంది అప్రోచ్ అవుతుంది చాలా దగ్గరగా వచ్చిందని సో ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అని రాయి దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు వన్ మైనస్ అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటంటే ఒకటి కన్నా తక్కువ అయినప్పుడు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఏంటో చెప్పాలి ఇక్కడ ఏం చెప్తుంది వన్ కన్నా తక్కువ అయినప్పుడు ఇదిగోండి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంత ఈ రెండింటిలో ఏది వన్ కన్నా తక్కువగా ఉన్నది ఏదండి అప్పుడు డెఫినేషన్ ఏది ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఏది ఎక్స్ స్క్వేర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మీరు ఇంకో విషయం కూడా చెప్తున్నాను ఇక్కడ వన్ ప్లస్ అయినా వన్ మైనస్ అయినా వన్ నే పెట్టాలండి అక్కడ సో లెఫ్ట్ లిమిట్ వన్ వచ్చి ఇప్పుడు ఇదే ప్రొసీజర్ లో రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ చేస్తున్నాను రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు వన్ ప్లస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఓకే అంటే లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు వన్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ అయినప్పుడు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ చెప్పండి నాకు టూ ఎక్స్ మైనస్ టూ ఎక్స్ మైనస్ వన్ టూ ఎక్స్ మైనస్ వన్ అంటే టూ ఇంటూ వన్ మైనస్ వన్ దిస్ ఇస్ ఆల్సో వన్ దేర్ ఫోర్ ఎల్హెచ్ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్హెచ్ఎల్ అంటే రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ వచ్చింది కాబట్టి దేర్ ఫోర్ లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ ఏం రాయాలి మీరు లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది అని చెప్పాలి లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అండ్ లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు వన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత వచ్చిన ఆన్సర్ రెండింటిలో రెండింటిలో వచ్చిన ఆన్సర్ ఇక్కడ రాయాలి వన్ ఇది 
ఈ లిమిట్ కి ఆన్సర్ చేసే పద్ధతి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇందులో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడుగమ్మా ఇదే ప్రొసీజర్ లో ఇది చేయగలుగుతావా ఇదొకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి డెఫినేషన్ ఇక్కడ చూడండి నెంబర్స్ ఏమన్నా మనం జీరో దగ్గర కనుక్కోవచ్చు వన్ దగ్గర కనుక్కోవచ్చు రెండు నెంబర్లు కనబడుతున్నాయి ఇక్కడ ఇక్కడ చూసుకోవాలి మీరు నెంబర్స్ ఈ నెంబర్స్ ఏమున్నాయో ఆ నెంబర్స్ దగ్గర మనం కనుక్కోవచ్చు అనమాట లిమిట్స్ వెరీ ఈజీ సమ్ సార్ చెప్పేవాళ్ళు సరిగ్గా చెప్పబోతే అంటే కష్టంగా ఉంటది అర్థం కాకుండా ఉంటది ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ జీరో దగ్గర చేయాలి మనం ఇప్పుడు ఏమన్నాడు ఫైండ్ లిమిట్ ఎక్స్ట్రా లిమిటే కదా రేమంటే ఇదే నువ్వు అడుగుతుంది సిక్స్టీ సిక్స్ సార్ ఇదంత ఇది ఓకే ఇది ఓకే ఇక్కడ ఏం కనుక్కోమన్నాడు అంటే ఇక్కడ వాడే అడుగుతుంది ఏంటో అదే చేద్దాం మనం ఇక్కడ ఏమన్నాడు క్వశ్చన్ ఏమన్నాడు చూడండి ఫైండ్ రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్స్ అట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు వన్ వెరీ ఈజీ ఓకే నేను ఫస్ట్ ఎల్హెచ్ఎల్ చేస్తున్నానండి నేను రఫ్ గా చేసి చూపిస్తున్నాను నువ్వు ఫెయిర్ చేసుకో వన్ దగ్గర లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ అంటే ఏం రాయాలి చెప్పండి లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు వన్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంతేనా అంటే లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు వన్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వన్ వన్ కన్నా తక్కువ ఉన్నప్పుడు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎంత అది క్వశ్చన్ వన్ కన్నా తక్కువ అయినప్పుడు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎంత చెప్పండి వన్ కన్నా తక్కువ అయినప్పుడు వన్ ఎక్కడ ఉంది అసలు ఇదిగో ఇక్కడ ఇక్కడ వన్ కన్నా తక్కువ అంటే ఎక్కడ వస్తుంది సెకండ్ డెఫినేషన్ థర్డ్ డెఫినేషన్ సెకండ్ డెఫినేషన్ వన్ కన్నా తక్కువ కదా ఇక్కడ చూడండి లెస్ దాన్ అని చూసారా మీరు వన్ కన్నా తక్కువ చూపిస్తుంది అంటే టూ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ బదులు ఇప్పుడు ఎంత పెట్టాలి వన్ ప్లస్ అయినా అంటే లెఫ్ట్ లిమిట్ అయినా రైట్ లిమిట్ అయినా వన్ దగ్గరికే పోతుంది అది వన్ ఏ ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత వన్ ఏ కాబట్టి ఆన్సర్ ఎంత వచ్చింది త్రీ వచ్చింది నెక్స్ట్ రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ చేస్తున్నా ఇదే ప్రొసీజర్ లో రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ కి ఎలా రాసుకోవాలి మనం లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు వన్ ప్లస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ later you have to write like this limit extends to one place and you have to define the functional value for x is more than one plus okati kanna ekku ayinappudu definition em icharandi manaki ikkada 3x icharu ah x value entha rayali one plus aina one minus aina one e rayali so 3 vachindi ante vaadu just emanna limit ga anukomanla left hand right hand limits cheppandi chaalu annadu inkithe ide answer ikka yes sir నెక్స్ట్ ఈ క్వశ్చన్ చేయగలుగుతావా ఇక్కడ ఎంటైర్ లిమిట్ చెప్పమంటున్నాడు ఎంటైర్ లిమిట్ అంటే లెఫ్ట్ లిమిట్ కనుక్కోవాలి రైట్ లిమిట్ కనుక్కోవాలి లాస్ట్ లో లిమిట్ అని రాయాలి చేస్తావా కంటిన్యూస్ అవుతుందా లేదా అని అడుగుతున్నాడు కంటిన్యూస్ గురించి కాన్సెప్ట్ చెప్తాను తర్వాత ఈ ప్రాబ్లమ్స్ నీకు ఈజీ అయిపోతాయి కంటిన్యూటీ అంటే రెండు రకాల డెఫినేషన్స్ చెప్తాం మేము కంటిన్యూటీ అంటే లెట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ బి ఏ ఫంక్షన్ లెట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ బి ఏ x be a function f of x be a function at x is equal to a edo oka number iskunna comma a belongs to any real number any real number such that 
such that chudandi ila limit extends to a f of x equal to f of a ante dinne em antnam ante memo limit value lv is equal to functional value fv antam lv equal to fv ante lv equal to f ante it depend upon the functional value ante chudandi lv equal to fv ayindi ikkada limit value lv ante limit value limit extends to a f of x is equal to functional value ఇప్పుడు లిమిట్ వాల్యూకి ఫంక్షనల్ వాల్యూకి నేను డిఫరెన్స్ చెప్పాను లిమిట్ వాల్యూ మనం ఏదో క్యాలిక్యులేషన్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటుంది ఏదో క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తే వచ్చేది లిమిట్ వాల్యూ అదేం లేకుండా డైరెక్ట్ గా నువ్వు అసలు దాన్ని ఏం చేయకుండా ఇచ్చిన లిమిట్ డైరెక్ట్ గా సబ్స్ట్యూట్ చేసేస్తే ఇచ్చిన ఎక్స్ వాల్యూ డైరెక్ట్ గా సబ్స్ట్యూట్ చేసేస్తే వచ్చేదే ఫంక్షనల్ వాల్యూ ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ అర్థమైందా నీకు మనం ఏదో క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తే వచ్చేది లిమిట్ వాల్యూ వితౌట్ ఎనీ డూయింగ్ ఎనీ క్యాలిక్యులేషన్ డైరెక్ట్ గా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే వచ్చేది ఫంక్షనల్ వాల్యూ ఓకే ఈ రెండు కనుక ఈక్వల్ అయితే దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ అయితే కొన్ని ఫంక్షన్ కి లిమిట్ వాల్యూ డైరెక్ట్ గా ఉండదుగా కొన్ని ఫంక్షన్స్ కు ఉండదు కొన్ని ఫంక్షన్స్ కి ఏముంటుంది లెఫ్ట్ లిమిట్ అంటే లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు ఏ ప్లస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఇప్పుడు మన ఫోర్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి కదా లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు ఏ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే రైట్ లిమిట్ ఈక్వల్ టు లెఫ్ట్ లిమిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫంక్షనల్ వాల్యూ ఇలా ఉన్నప్పుడు కూడా దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ చూడండి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ is equal to right hand limit is equal to functional value ila vachina kuda manam em cheptam ante continuous function ani cheptam lhl equal to rhl equal to fv ila aina kuda manam em cheptamo it is uh, called continuous function otherwise otherwise ante ipudu oka part meeku vachandi oka part em vachandi meeku ఈ లిమిట్ కొనుక్కునే టెక్నిక్లు అన్ని అర్థమైనవి ఈ లిమిట్ మీరు చేయగలుగుతారు ఈ ఎల్హెచ్ఎల్ ఆర్హెచ్ఎల్ కాన్సెప్ట్ కూడా చేయగలుగుతారు నో ప్రాబ్లం ఈ ఎఫ్వి ఉంది చూసారా ఈ ఫంక్షనల్ వాల్యూ కనుక్కునేది ఉంది చూసారా ఇది ఏం లేదు డైరెక్ట్ గా దానిలో రాయటమేగా చేసేది ఏముంది దానిలో డైరెక్ట్ గా సబ్స్టిట్యూట్ చేయటమేగా అది నేర్పించేది ఏముంది ఇప్పుడు ప్రాబ్లం చేసి చూపిస్తాం ఇలా వస్తేనేమో కంటిన్యూస్ అదర్వైజ్ డిస్కంటిన్యూస్ అనాలి అదర్వైజ్ ఏమనాలి డిస్కంటిన్యూస్ అదర్వైజ్ డిస్కంటిన్యూస్ అదర్వైజ్ డిస్కంటిన్యూస్ దీనిలో మళ్ళీ రిమూవబుల్ డిస్కంటిన్యూటీ అని ఉంటుంది అది కూడా చెప్తాను ప్రాబ్లం తీసుకుందాము ప్రాబ్లం ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఇక్కడ ఏమన్నాడంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఫైన్డ్ బై ఇఫ్ ఎఫ్ ఈజ్ ఎ ఫంక్షన్ డిఫైన్డ్ బై ఈజ్ ఎఫ్ డిఫైన్డ్ బై ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ టూ ఎక్స్ బై ఎక్స్ అని ఇచ్చాడు ఇఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ నాట్ జీరో వన్ అని ఇచ్చాడు ఇఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు జీరో కంటిన్యూస్ అట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇక్కడ మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే కంటిన్యూస్ అనే వర్డ్ క్వశ్చన్ లో కనిపించింది కనిపించింది కదా నీకు కూడా కనిపించింది కంటిన్యూస్ అనేది కనిపించింది ఎక్కడ చేయమంటున్నాడు జీరో దగ్గర అది ఇంపార్టెంట్ ఎక్కడ చేయమంటున్నాడు అనేది ఇంపార్టెంట్ ఏం చేయమంటున్నాడు ఎక్కడ చేయమంటున్నాడు ఈ క్వశ్చన్ వేసుకోవాలి మీరు మైండ్ లో ఏం చేయమంటున్నాడు కంటిన్యూ కాదా అంటున్నాడు ఎక్కడా జీరో దగ్గర మరి జీరో దగ్గర డెఫినేషన్ ఇచ్చాడా ఇచ్చాడు ఎట్లా ఇచ్చాడు రెండే రెండు డెఫినేషన్ ఇచ్చాడు ఒకటేమో నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో అంటున్నాడు ఒకటేమో ఈక్వల్ టు జీరో అంటున్నాడు ఈక్వల్ టు జీరో అయితే ఏమంటారండి దాన్ని ఫంక్షనల్ వాల్యూ ఏమంటారు దాన్ని ఫంక్షనల్ వాల్యూ ఫస్ట్ స్టెప్ మీరు ఇదే రాసుకోవాలి ఏం రాసుకోవాలంటే సొల్యూషన్ లో ఫస్ట్ స్టెప్ ఏం రాస్తారంటే ఎఫ్ ఆఫ్ జీరో ఎక్కడ జీరో దగ్గరే కదా ఫస్ట్ ఆ టైటిల్ పెట్టండి ఎట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు జీరో అని టైటిల్ పెట్టండి 
ఎక్కడ కంటిన్యూటీ చెక్ చేయబోతున్నాం ఎక్కడ జీరో దగ్గర ఫస్ట్ ఏం చేయాలి మీరు ఫంక్షనల్ వాల్యూ రాసుకోవాలి అంటే ఏం రాయాలి ఎఫ్ ఆఫ్ జీరో ఎంత ఇచ్చాడు వాటి డెఫినేషన్ లోనే ఇస్తాడు చూడండి ఇక్కడ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ జీరో ఈక్వల్ టు వన్ అది నోట్ చేసుకోవాలి తర్వాత లెస్ దాను గ్రేటర్ దాన్ ఉన్నాయా లేదో చూడండి ఉన్నాయా ఏమన్నా ఈ క్వశ్చన్ లో లెస్సర్ దాను గ్రేటర్ దాను లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు అవి లేకపోతే మీరు డైరెక్ట్ గా లిమిట్ వాల్యూ చేయటమే ఎల్హెచ్ఎల్ ఆర్హెచ్ఎల్ అవసరం లేదు ఓకే నేను డైరెక్ట్ గా నేను చేసి చూపిస్తాను క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చారంటే లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు కదా ఇచ్చింది ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ టూ ఎక్స్ బై ఎక్స్ అన్నాడు ఎక్స్ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో అండ్ వన్ అన్నాడు ఇఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఈ రకంగా డెఫినేషన్ ఇచ్చాడు కంటిన్యూటీ జీరో దగ్గర చెక్ చేయమని అడుగుతున్నారు ఫస్ట్ నువ్వు సొల్యూషన్ ఇట్లా మొదలు పెట్టాలి టైటిల్ ఎక్కడ కంటిన్యూటీ చెక్కింగ్ ఎట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు జీరో దగ్గర ఫస్ట్ ఏం రాసుకోవాలి ఫంక్షనల్ వాల్యూ ఎఫ్ వి ఎఫ్ వి అంటే ఎంత రాసుకోవాలండి ఎఫ్ ఆఫ్ జీరో ఇట్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ ద డెఫినేషన్ నువ్వేం చేయొద్దు ఆ డెఫినేషన్ లో ఉంది రాయి అంతే నువ్వేం కొత్తగా కనిపెట్టాల్సిన పని లేదు వాడే ఇస్తాడు అది రాయడమే ఈజీగా ఈ స్టెప్ నెక్స్ట్ తర్వాత ఇన్ఈక్వాలిటీ లెవ్ లెస్ దాన్ గ్రేటర్ దాన్ లెవ్ కాబట్టి నువ్వు లిమిట్ వాల్యూ చేయాలి ఈ ఇన్ఈక్వాలిటీలు ఉన్నాయి అనుకో లెస్సర్ దాను గ్రేటర్ దాను ఉన్నాయి అనుకో ఎల్హెచ్ఎల్ ఆర్హెచ్ఎల్ చేయాలి ఓకే డైరెక్ట్ గా లిమిట్ వాల్యూ అంటే ఏం రాస్తాం ఎక్స్ప్రెషన్ లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు జీరో ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అని రాస్తాం లిమిట్ ఎక్స్టెన్ ఇది మనమే రాసుకోవాలి వాడు ఏం చెప్పడం లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు జీరో ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అదే లెఫ్ట్ లిమిట్ అయితే ఏం రాస్తారండి లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు జీరో మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అదే రైట్ లిమిట్ అయితే ఏం రాస్తారు లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు జీరో ప్లస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంతేగా ఈ స్టెప్స్ రాయటం వెరీ ఈజీ లిమిట్ వాల్యూ చేయమంటున్నాడు కాబట్టి లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు జీరో ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ జీరో దగ్గర జీరో దగ్గర అంటే ఏంటి జీరో కానప్పుడు ఈ మిగతా డెఫినేషన్ ఉంటుంది అక్కడ అది రాసేసేయండి సైన్ టూ ఎక్స్ బై ఎక్స్ ఇక్కడ లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు జీరో అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇదిగోండి ఇక్కడ జీరో ఉంది మనకి జీరో ఉంది ఈ ఎక్స్ అనేది జీరోని అప్రోచ్ అవుతుంది ఎటు నుంచి ఫ్రమ్ ఎయిదర్ సైడ్ అప్రోచ్ అవుతుంది కానీ నాట్ ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ సరౌండింగ్ వాల్యూ ఏంటిది లిమిట్ అంటే ఏంటి సరౌండింగ్ వాల్యూ లిమిట్ అంటే ఏంటంటే మీనింగ్ సరౌండింగ్ వాల్యూ నాట్ ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ సరౌండింగ్ వాల్యూనే లిమిట్ వాల్యూ అంటాం ఇప్పుడు మీకు ఎలాగైతే మాలిక్యూల్స్ లో మీరు సైన్స్ లో చదువుతారు కెమిస్ట్రీ లోనో ఫిజిక్స్ లోనో మాలిక్యూల్లో మనకి ప్రోటాన్ చుట్టూ ఎలక్ట్రాన్ తిరుగుతున్నట్టుగా మనం ఎలక్ట్రాన్ దగ్గరికి వెళ్ళాలన్నమాట ఇప్పుడు అంతే తప్పించి ప్రోటాన్ దగ్గరికి పోకూడదు ప్రోటాన్ అంటే ఫంక్షనల్ వాల్యూ ఎలక్ట్రాన్ అంటే లిమిట్ వాల్యూ ఓకే సరౌండింగ్ వాల్యూ అందుకని నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇచ్చాడు ఇక్కడ ఇప్పుడు దీన్ని నేను చూడండి నేను చేస్తున్నాను ఇంటూ టూ చేస్తా ఇంటూ టూ చేసి ఇక్కడ కూడా టూ చేస్తా అప్పుడు ఎంత అయింది ఇది సైన్ టూ ఎక్స్ బై టూ ఎక్స్ అంటే వన్ అయింది వన్ ఇంటూ టూ అంటే సైన్ థీటా బై థీటా వన్ అని తెలుసుగా నీకు సో ఆన్సర్ ఈజ్ టూ కానీ ఇక్కడ చూస్తే లిమిట్ వాల్యూ ఏమో టూ వచ్చింది ఫంక్షనల్ వాల్యూ ఏమో వన్ ఉంది కదా సో లిమిట్ వాల్యూ నాట్ ఈక్వల్ టు ఫంక్షనల్ వాల్యూ కాబట్టి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ డిస్కంటిన్యూవస్ ఇలా ఒక్కటి రాస్తే చాలు డిస్కంటిన్యూవస్ ఆ కంటిన్యూస్ ఆ దట్స్ ఆల్ అంటే దీని స్పెషల్ నేమ్ కూడా ఉంది దీని పేరు రిమూవబుల్ డిస్కంటిన్యూటీ దీని పేరు ఏంటి రిమూవబుల్ అంటే ఏంటి రిమూవ్ చేయొచ్చు అంట దేన్ని డిస్కంటిన్యూటీని ఎలా రిమూవబుల్ డిస్కంటిన్యూ ఎలా డిస్కంటిన్యూటీ రిమూవల్ చేస్తావు నువ్వు ఎలా చేస్తానంటే ఇప్పుడు ఒకవేళ ఈ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కనుక టూగా మార్చావు అనుకో అప్పుడు ఏమైపోయింది ఫంక్షనల్ వాల్యూ ఏగా ఇది మనం పెట్టుకునేదేగా ఇక్కడ వాడు ఇచ్చాడు అనుకో మనం మార్చుకుంటే దీని కనుక మార్చుకుంటే ఆటోమేటిక్ ఏమైపోతే కంటిన్యూ అవుతుంది కదా అందువల్ల దీనికి ఇంకో పేరు ఏంటంటే అంటే లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది ఫంక్షనల్ వాల్యూ డిఫరెంట్ గా ఉంది అలాంటి డిస్కంటిన్యూటీని ఏమంటారంటే రిమూవబుల్ డిస్కంటిన్యూటీ అంటారు 
డిస్కంటిన్యూ టు ఏ దానిలో ఒక రకం అనమాట అర్థమైనా ఇప్పుడు డాక్టర్స్ లో కూడా ఏ డాక్టర్ ఉంటాడు పళ్ళ డాక్టర్ ఉంటాడు కళ్ళ డాక్టర్ ఉంటాడు కదా అట్లాగే డిస్కంటిన్యూటీలు కూడా రిమూవబుల్ డిస్కంటిన్యూటీ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏమని ఇచ్చాడంటే సిక్స్టీ నైన్ ఇఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ గివెన్ బై ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే స్క్వేర్ ఎక్స్ మైనస్ కే ఇఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు వన్ టూ ఇఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ లెస్ దాన్ వన్ ఈజ్ అ కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ ఆన్ ఆర్ కంటిన్యూ అని చెప్తున్నాడు దెన్ ఫైండ్ కే ఫైండ్ కే కే వాల్యూ కనుక్కోవాలి కంటిన్యూస్ అని ఇచ్చాడంటే ఏం జరిగినట్టు అర్థం చేసుకోవాలి ఇది ఇన్ఈక్వాలిటీలు ఉన్నాయి ఇక్కడ జాగ్రత్తగా చూడాలి ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఉన్నాయి అండ్ మోర్ ఓవర్ కంటిన్యూ అని చెప్తున్నాడు కాబట్టి ఏం జరిగిందని అర్థం చేసుకోవాలి ఇక్కడ మీరు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమేమి ఇచ్చాడు అమ్మ ఇక్కడ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు కే స్క్వేర్ ఎక్స్ మైనస్ కే ఎక్స్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ టు వన్ ఇంకోటి ఏమి ఇచ్చాడు ఇన్ ఈక్వాలిటీ కరెక్ట్ గా రాసుకోవాలి గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు వన్ టూ ఇచ్చాడు గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు వన్ ఇచ్చాడు ఈక్వల్ టు అంటే ఫంక్షనల్ వాల్యూ కలుపుతుంది అనమాట ఈక్వల్ అంటే ఫంక్షనల్ వాల్యూ ఇలా డిఫైన్ చేయడం జరిగింది ఇన్ ఈక్వాలిటీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఫస్ట్ మనం ఏం చేద్దామంటే ఫంక్షనల్ వాల్యూ కనుక్కుంటూ మనకు అలవాటు కదా ఫంక్షనల్ వాల్యూ చేద్దాం ఇక్కడ కనిపించే నెంబర్ ఏంటి వన్ కాబట్టి ఎఫ్ ఆఫ్ వన్ ఈక్వల్ గా ఎక్కడ ఉందండి ఈ మూడు ఇక్కడ కనిపించే డెఫినేషన్ లో ఈక్వల్ ఎక్కడ సింపుల్ ఎక్కడ ఉందో అది తీసుకోండి అది తీసుకుని రాయాలి ఎంత ఉంది అది అక్కడ కే స్క్వేర్ ఎక్స్ బదులు వన్ రాసుకోవాలి మైనస్ కే ఈక్వల్ టూ ఉంది కాబట్టి అలా తీసుకున్నా కే స్క్వేర్ మైనస్ కే ఇప్పుడు ఇన్ ఈక్వాలిటీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ కనుక్కోవాలి రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ కూడా కనుక్కోవాలి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఎట్ రాస్తారు లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు వన్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు వన్ మైనస్ ఒకటి కన్నా తక్కువ అయినప్పుడు లెఫ్ట్ లిమిట్ ఎంత వచ్చింది టూ అర్థమైందా ఇప్పుడు ఒకటి కన్నా ఎక్కువ అయినప్పుడు రైట్ లిమిట్ ఎంత వస్తుందో చూస్తున్నాను వన్ ప్లస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు వన్ ప్లస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఎంత కే స్క్వేర్ ఎక్స్ మైనస్ కే ఎక్స్ బదులు వన్ పెట్టండి k square into 1 minus k is equal to k square minus k okay ipudu since continuous vadu em annadu since continuous ani ichchadu kabatti ivanni equal anamata avuna kada ivanni equal ante left hand limit equal to right hand limit is equal to functional value continuous ante ante em ani raskochu manu k square minus k anedi rendu saarlu vachindi oka saari raayale chaalu ఈక్వల్ టు టూ మామూలుగా అయితే మూడు ఈక్వల్ చేసుకోవాలి అయితే వీటిలో రెండు సేమ్ ఉన్నాయి ఒకే లాగా కనపడుతున్నాయి కే స్క్వేర్ ఫంక్షనల్ వాల్యూ అని రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ అందుకోసం నేను వన్ టైమే మెన్షన్ చేశాను ఈక్వల్ టు టూ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు దీన్ని సాల్వ్ చేయటం వచ్చి కానీ ఎక్కువ కే స్క్వేర్ మైనస్ కే మైనస్ టూ ఈక్వల్ టు జీరో మైనస్ టూని ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేయాలి ఆ టూ వన్స్ తీద్దాము మైనస్ టూ ప్లస్ వన్ వేస్తే సరిపోతుంది సో కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ మైనస్ వన్ వచ్చింది ఆన్సర్ ఇలా చేయాలి ఓకే ఇది చెక్ చేయగలుగుతావుగా చెక్ ద కంటిన్యూటీ టూ దగ్గర అన్నాడు ఫంక్షనల్ వాల్యూ మిడిల్ లో ఇచ్చాడు జీరో అని రైట్ లిమిట్ లెఫ్ట్ లిమిట్ ఏం లేదమ్మ ఇందులో ఎక్స్ బదులు టూ పెట్టేసి డైరెక్ట్ గా ఆబ్జెక్ట్ టెక్నిక్స్ చదువుతున్నా ఇందులో టూ పెట్టి ఎంత వస్తుంది చెప్పు నాకు జీరో అయ్యాక ఇది కూడా ఇక్కడ కూడా టూ పెట్టండి ఎంత వస్తుందో ఎక్స్ బదులు టూ పెట్టేయడమే డైరెక్ట్ గా టూ పెట్టేస్తే ఎయిట్ బై టూ మైనస్ వన్ వన్ వస్తుంది కదా రైట్ లిమిట్ నాట్ ఈక్వల్ లెఫ్ట్ లిమిట్ సో డిస్కంటిన్యూస్ అయిపోయింది క్వశ్చన్ ఈ క్వశ్చన్ చూడండి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమన్నాడు డెఫినేషన్ కొంచెం పెద్దగా ఇచ్చాడు త్రీ దగ్గర ఫైవ్ అన్నాడు ఏంటి ఇక్కడ ఎక్కడో ఇప్పుడు ఫైవ్ దగ్గర డిస్కంటిన్యూటీ చూపిస్తున్నాడు అండ్ లిమిట్ వాల్యూ చేసేసాయి రెండే ఉన్నాయి కదా డెఫినేషన్ లో రెండు డెఫినేషన్ లో లిమిట్ వాల్యూనే ఎక్స్ ఈక్వల్ త్రీ ఉంటే ఫంక్షనల్ వాల్యూ అది ఓకే 
ओके इकड़ शो दट का मैनस का स्क्वे लिमट वालू जैसे फंक्षनल वाल्यू वाड़े इच्छा एक्स इक्वल जीरो दर लिमट वालू चेयट वस्तु का दी मैं बी स्क्वे मैनस ए स्क्वे बै टू वे आंसर लिमिट इधे इक नंबर से चूडी जीरो दर वन दर थ्री दर कम थ्री नंबर अवेलबल फस्ट जीरो अं टैटल इधर चपम्मा चेस चूपा एफ आफ एक्सक्वल सैन एक्स सैन एक्स एक्स If x is um, zero less than x less than one. Zero less than x less than one. One. Next. B x plus three. Three x plus three. Okay. B x. B x plus yes. three. If one is less than or equal to x. One is less than or equal to x. X. Less than or equal to three. Less than or equal to three. Next. Yes, sir. Minus three. Minus three. If x is greater than three. X is greater than three. Ila ichero. The continuous one. Continuous one. Um, continuous one. Just to know. So three numbers can be written. Then first the title will be written. At x is equal to zero. Zero. The graph since continuous graphity. सिंस कंटिवस जो सिंस कंटिवस मन अंगस रूना टू ईक्वे आर् नीडेड अवसर ला कंटिवस अंड इक कंटिवस एल हेचल इज ईक्वल टू आर हेचल इज ईक्वल टू फंक्षनल वाल्यू ओके एल हेचल अंत रही लिमट एक्सटे टू जीरो मैनस एफ आफ एक्स इज ईक्वल टू लिमट एक्सटे टू जीरो प्लस एफ आफ एक्स इज ईक्वल फंक्षनल वाल्यू अंत एफ आफ जीरो लिमट एक्सटे टू जीरो मैनस एफ आफ एक्स अंत सैन एक्स जीरो क्या तक उन्नपेफिनेशन सैन एक्स लिमट एक्सटे टू जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो क्या एक्स स्क्वे प्लस ए एफ आफ जीरो ईक्वल टू उ जीरो दीक्वल टू उ सैन एक्स इन सैन एक्स एक्स बदल जीरो प्लस अना मैनस जीरो ओके इपड़े जीरो स्क्वे प्लस ए इकड़े वस्तु सैन जीरो अंत वाल्यू एंत जीरो इज ईक्वल टू एज ईक्वल टू जीरो देर फोर एज ईक्वल टू जीरो आंसर अ ओके अर्थमेंटल वन वन थ्री गिपचे नंबर मन इष्ट एदर वन और थ्री इकड़ा सिंस कंटिवस एल हेचल इज ईक्वल टू आर हेचल इज ईक्वल टू फंक्षनल वाल्यू एल हेचल अंत लिमट एक्सटे टू वन मैनस एफ आफ एक्स आर हेचल अंत लिमट एक्सटे टू वन प्लस एफ आफ एक्स फंक्षनल वाल्यू अंत एफ आफ वन 
Okay, limit extends to one minus n. Limit extends to one minus n. Oh, it can not take on a pro. X square plus X square plus a definition. Oh, it can not take on a pro. Observe, Jay, and don't know definition of BX BX plus three. f of 1 and the equal to in a print up to what a bx plus 3 and yes. equal to 1 degree equal to equal to choose the other as a flexible length really one really one square a value already tells me zero any other as a no x bottle one plus one minus i over the one air i ali what to be to go and confuse about the one air i ali one plus i know one minus i know one air i so one is equal to b plus three or chin, you could b plus three or chin, one time this could b plus three, run to sarlo chinaga, but so b is equal to and the chest one minus three, which is equal to minus two answer. Okay, I don't know anything. Yes.